गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन फर्दरेंस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर वे वाई वी डिस्कस अबाउट द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग आर्स ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वी विल एक्चुअली डिस्कस अबाउट द अडल्ट वर्कर्स हेयर वी विल डिस्कस फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अडल्ट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री देन वी डिस्कस अबाउट द चिल्ड्रन वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कि उनके क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए एक्चुअली में कितने आपको मैक्सिमम वर्क वर्किंग आवर्स अलाउड किए गए हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पहले हम सबसे पहले अडल्ट वर्कर्स की बात करेंगे उसके बाद हम चिल्ड्रन की बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अडल्ट वर्कर्स की अगर हम इसको डिवाइड करें तो दे आ, होता क्या है कि बेसिकली कई तरीके का प्रोसीजर होता है सबसे पहले तो आपके पर डे के वर्किंग आवर्स डिफाइंड होते हैं कि इतने मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आप करवा सकते हो एक एम्प्लॉय से अपनी फैक्ट्री में ठीक है उसके बाद होता है कि आपके फिर आ, ऐसा है कि अगर आपने पूरे दिन का बता दिया तो वीक में कितना करा सकते हैं फिर उनका हॉलीडेज़ का क्या प्रोसीजर होता है और अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उस ओवर टाइम में उनको क्या सैलरी मिलनी चाहिए क्या उनके वेजेस होने चाहिए बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो सेक्शन 51 से स्टार्ट होता है तो सेक्शन 51 जो है वो आपका सबसे पहले वीकली आर्स की बात करता है सेक्शन 51 आपका कहता है कि एक जो वर्कर है एक फैक्ट्री में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय या वर्कर जो भी काम कर रहा है वो एक वीक में 48 एट आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा तो आपने एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है कि एक जो वर्कर है वो एक वीक में वो उनका वीक जो है वो सिक्स वीक का सिक्स डेज पर वीक भी हो सकता है फाइव डेज पर वीक भी हो सकता है तो जितना भी उनका एक्सटेंडेड वीक है उस वीक में वो फोर्टी एट आर से ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो ये आपका सेक्शन फिफ्टी वन है वो आपका बताता है ठीक है उसकी बात बात आती है आपकी पर डे की ठीक है अगर मैं बात करूं कि डेली आर्स में वो क्या काम कर सकते हैं ठीक है तो 51 के बाद हम सीधा जंप करेंगे आपके सेक्शन 54 पे जो बात करता है आपकी कि एक जो वर्कर है जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है वो एक दिन में नाइन आर से ज़्यादा काम नहीं करेगा सेक्शन 54 आपका क्या कहता है कि एक वर्कर एक दिन में नाइन आर से ज़्यादा काम नहीं करेगा और एक वीक में वो 48 एट आर से ज़्यादा काम नहीं करेगा ठीक है तो आपका जो भी अरेंजमेंट है वर्किंग आर्स का वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पर फिर आपका ये बताया गया है कि जब हम 54 की बात कर रहे हैं कि एक दिन में वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा तो उसमें एक प्रोविज़ो भी अप्लाई किया गया उसमें प्रोविज़ो ये कहता है कि जो आपका नाइन आवर्स का जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन बताया गया है उसका एक्सेप्शन मान के चल लीजिए उसमें यह है कि अगर आप चाहें तो जो चीफ इंस्पेक्टर होता है उसको अप्लाई कर सकते हो उसको अप्लाई करके आप परमिशन ले सकते हो कि नाइन आवर्स से उसको एक्सटेंड कर दिया जाए लेकिन इसमें भी वही लिमिट होती है कि आप एक दिन में अगर बारह घंटे अगर नौ की जगह बारह करा रहे हो तो भी वो पूरे वीक में फोर्टी एट आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है तो अगर ये होता है मान लो यहाँ पे आप 12 घंटे काम करा रहे हो और आपने पाँच दिन काम कराया तो आपके अगर 48 से ज़्यादा आर्स हो रहे हैं तो वो जो 48 से अबाव आर्स हो रहे हैं उसके लिए आप ओवर टाइम पे करते हो ठीक है ओवर टाइम की जो आपकी बात की गई है वो आपकी सेक्शन 59 में की गई है सेक्शन 59 आपको ये बताता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर कोई वर्कर्स आपके नॉर्मल जो वर्किंग आर्स हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा है तो जो भी वो ओवर टाइम कर रहा है उस ओवर टाइम के पर आर के लिए उसको या फिर जो भी रेट आपने डिफाइन किए हैं उसको डबल रेट पर जो वेजेस मिलते हैं वो मिलेंगे डबल रेट पर मतलब मान लो आपका पर आर का वेजेस आपका 300 लगता है ठीक है अगर आप 48 से ज़्यादा काम करो आपने अगर 
काम किया कि दो घंटे ज़्यादा काम की आपको पर आर का थ्री हंड्रेड मिल रहा है तो आपको सिक्स हंड्रेड पर आर की रेट से ओवर टाइम वेजेस पे किए जाएंगे अगर आप फोर्टी एट आर से या नाइन आर से ज़्यादा का, काम करते हो तो कैलकुलेशन उस तरीके से होगी और यहाँ पे जो वेजेस है उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई गई है कि आपके वेजेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा बेसिक जो वेजेस होते हैं वो तो वेजेस में इंक्लूड किए ही जाएंगे उसके अलावा जो आपकी रेट अगर निकाली जाएगी वेजेस की ओवर टाइम वेजेस की तो उसमें बेसिक वेजेस के अलावा आपके जो भी अलाउंसेस हैं या फिर आपके जो बेनिफिट्स या एडवांटेजेस जो आपको मिल रहे हैं जो आपको कैश में मिल जाते थे ठीक है कुछ मान लो आपको हाउसिंग की फैसिलिटी मिलती है आपके फैक्ट्री में आप वो हाउस नहीं लेते हो तो उसकी जगह कैश बेनिफिट ले लेते हो तो वो सारे बेनिफिट्स भी आपके वेजेस में इंक्लूड किए जाएंगे और उस रेट पर आपको ओवर टाइम वेजेस पे किए जाएंगे तो हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी सबसे पहले 51 में हमने डिस्कस किया कि जो वीकली आर्स हैं वो 48 एट आर्स से ज़्यादा नहीं होंगे फिर उसके बाद हमने 54 में डिस्कस किया कि आपके पर डे जो आर्स हैं वो 9 आर्स से ज़्यादा नहीं होंगे अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको चीफ इंस्पेक्टर की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी और उसके बाद हमने फिफ्टी में ये डिस्कस किया कि अगर इन दोनों से ज़्यादा आप काम करते हो ओवर टाइम आप करते हो तो ओवर टाइम में आपको फिर ओवर टाइम वेजेस पे किए जाएंगे तो ये चीज़ें ये मेन होती हैं वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए ठीक है उसके बाद आपके जो प्रोविजन्स आते हैं सेक्शन 52 आपकी क्या बात करता है सेक्शन 52 आपकी बात करता है वीकली हॉलीडेज़ की ठीक है वीकली हॉलीडेज़ का क्या मतलब समझते हो आप मतलब एक वीक हम वर्किंग आवर्स की जब बात करें तो हम बात कर रहे हैं फोर्टी एट आवर्स पर वीक काम करेगा तो वीकली हॉलीडेज में बेसिकली क्या होता है जब भी आप मतलब अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपका संडे ऑफ होता है वीक का फर्स्ट डे कौन सा माना जाता है आपका वीक का फर्स्ट डे आपका संडे माना जाता है ठीक है तो उसमें क्या है कि ये इम्प्लाइड है ये माना जाएगा कि आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी और वो छुट्टी कौन सी होती है वीकली हॉलीडे कौन सा होता है वीक का फर्स्ट डे मींस संडे ठीक है लेकिन फिर इसमें ये बोला गया है कि अगर आप वो संडे की छुट्टी नहीं देते हैं लाइक like, मतलब मान लो किसी किसी फैक्ट्री में क्या होता है संडे को भी वर्कर्स को बुलाया जाता है तो उसमें ये रूल बनाया गया है कि अगर आप वीक के फर्स्ट डे अपने एम्प्लॉ को फैक्ट्री में बुला रहे हो तो उसके लिए ये रूल है या तो आप उस एम्प्लॉ को उस संडे से पहले वाले कोई तीन दिन है लाइक like, मतलब संडे से पहले सैटरडे फ्राइडे और थर्सडे उनमें से किसी एक दिन उसको छुट्टी दोगे पहले मिली हुई होनी चाहिए उसको या तो सैटरडे ऑफ होगा उसका या फ्राइडे या फिर उसका थर्सडे ठीक है या फिर संडे के बाद के तीन दिन में से फॉलोइंग डेज में से एक डे जो है उसका ऑफ होना चाहिए मतलब या मंडे ऑफ करोगे या ट्यूसडे या फिर वेनसडे ठीक है तो ये रूल बनाया हुआ है कि अगर आप संडे को उससे काम करवा रहे हो तो संडे के तीन दिन पहले या तीन दिन बाद में से किसी एक दिन आप उसको ऑफ दोगे ठीक है और दूसरा इसमें क्या है कि आप जो भी अगर आप संडे को काम करवा रहे हो तो उसमें आपकी कंडीशन दी गई है एक तो ये कि आप जो इंस्पेक्टर है जो मैनेजर है फैक्ट्री का वो इंस्पेक्टर को नोटिस देगा कि मैं अपने एम्प्लॉय से संडे को काम करवाना चाहता हूँ और दूसरा वो जो नोटिस है वो आपकी फैक्ट्री में भी किसी प्लेस पर पेस्ट किया जाएगा वो लगाया जाना चाहिए ये आपका रूल बनाया गया है और इसमें भी एक दूसरा रूल ऐड किया गया है इसमें ये ऐड किया गया है कि जो भी मतलब आप मान लो संडे को काम करवा रहे हो तो आप कंटिन्यूसली टेन डेज से ज़्यादा किसी भी वर्कर से काम नहीं करवा सकते ठीक है टेन डेज के बाद आपको उसको ऑफ देना ही पड़ेगा कॉन्सिक्यूटिवली उससे टेन डेज से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हो आप ये आपका सेक्शन फिफ्टी टू बताता है ठीक है फिर उसके बाद आ, आती है आपकी कंपनसेटरी हॉलीडेज की बात सेक्शन फिफ्टी थ्री ठीक है फिफ्टी टू में आपने पढ़ा कि आ, उसको संडे का ऑफ मिलना चाहिए ये आपका बताया गया है तो कंपनसेटरी हॉलीडेज कहीं ना कहीं आपके फिफ्टी टू से कनेक्टेड है फिफ्टी थ्री सेक्शन कंपनसेटरी हॉलीडेज में क्या बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि Uh, अगर मान लो आपने यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मान लो आपने ऑफ नहीं दिया ठीक है 
किसी मंथ में उसकी छुट्टियां थी लाइक मतलब संडे की छुट्टी मिलती है आपको आ, ऐसा मान ले कि आप तो एक मंथ में फोर हॉलीडेज आपके होते हैं जो संडे के होते हैं उसके अलावा आपकी ये कैजुअल लीव होती है अगर आपके हर किसी फैक्ट्री का अलग अलग रूल होता है मान लो आपकी फैक्ट्री में एक दिन का है ठीक है संडे के चार छुट्टियां उसके अलावा एक कैजुअल लीव आपको वो पांचों नहीं मिली ठीक है तो उसके लिए रूल बनाया गया है कंपनसेटरी हॉलीडेज का उसमें आपका सेक्शन फिफ्टी कहता है कि अगर आपको वो हॉलीडेज नहीं मिले हैं तो या तो जिस डे में वो हॉलीडे आपके डिडक्ट मंथ में वो हॉलीडे डिडक्ट किए जा रहे हैं उसी मंथ में आप उनको प्रोवाइड कराओगे और अगर उस मंथ में नहीं कराते हो तो उसकी फॉलोइंग टू मंथ्स जो आने वाले हैं लाइक मतलब अगर मैं जनवरी से स्टार्ट करूं जनवरी में मुझे एक कैजुअल लीव मिलनी थी मुझे नहीं मिली मैं लेना चाहती थी मुझे नहीं मिली ठीक है तो या तो मैं आ, मेरे को ये रूल्स है कि या तो उसी उसी वीक में उसी मंथ में आप मुझे प्रोवाइड करा दो अगर उस मंथ में नहीं करा दो तो फॉलोइंग टू मंथ्स मतलब फेब में या मार्च में उसमें से किसी में भी आपको मुझे वो हॉलीडेज जो हैं वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ये आपका रूल बनाया गया है इन सारे रूल्स में एक एक कंडीशन डाली गई है इसमें ये कि अगर आप इनमें थोड़ा वेरिएशन चाहते हो लाइक मतलब किसी भी हॉलीडे से रिलेटेड या फिर आपका जो है वर्किंग आर्स से रिलेटेड कोई वेरिएशन चाहते हो तो उसमें ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट पे कि वो चीफ इंस्पेक्टर जो होता है उससे आप परमिशन लेके इन रूल्स में थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट आपका हमने 54 पढ़ लिया कि आपके डे के वर्किंग आवर्स नाइन आवर्स होने चाहिए उसके बाद आपकी जो बात आती है सेक्शन 55 की सेक्शन 55 आपका जो कहता है वो कहता है इंटरवेल्स फॉर रेस्ट ठीक है इंटरवेल फॉर रेस्ट का क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हम बात कर रहे थे कि आप नाइन आवर्स काम करोगे डे में ठीक है अब आप नाइन आवर्स करोगे तो उसमें ये बताया गया कि नाइन आवर्स ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो उसमें आपका फिर फिफ्टी फाइव में ये बता दिया है कि अगर आपका नाइन आवर्स का एक डे में एक डिफाइन है कि आपका नाइन आवर्स का है कि आपकी ड्यूटी आवर्स नाइन है तो उसमें आपका यह है कि आप पाँच घंटे काम करके ये कंपलसरी है कि आपको हाफ एन आवर का ब्रेक दिया जाएगा ये आपका 55 में बताया गया है ठीक है इसमें भी सेम वही प्रोविजो ऐड किया गया है प्रोविजो ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कम अगर फैक्ट्री का मैनेजर चाहता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले सकता है कि उनको पा, आ, पाँच घंटे से ज़्यादा थोड़ा काम करा दें इंटरवल ना दी जाए या फिर छः घंटे के बाद तो उसमें भी ये प्रोविजो है कि आप चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले सकते हो लेकिन उसमें भी ये है कि आप छः घंटे से ज़्यादा फिर भी काम नहीं करा सकते अगर छः घंटे उसने काम किया है तो उसको हाफ एन आवर का ब्रेक दिया जाएगा ये आपका सेक्शन 55 में कहा गया है ठीक है उसके बाद आपका स्प्रेड ओवर की बात की गई है सेक्शन 56 में ठीक है तो स्प्रेड ओवर में क्या है आपने क्या किया कि आपने बता दिया कि नाइन आवर्स आप काम करोगे एक डे में ठीक है उसके अलावा आपके 48 एट आवर्स होंगे वीक में स्प्रेड ओवर का मतलब क्या होता है स्प्रेड ओवर में जो आपका टोटल डे का वर्किंग आवर्स है लाइक like मतलब आप मान लो आपके नाइन आवर्स हैं ठीक है थीके? तो उसमें आपकी इंटरवल को मिला के जो भी आपको इंटरवल इंटरवल मिल रहा है मतलब मान लो आपको फाइव आवर्स के बाद वन आवर का इंटरवल मिलता है ठीक है अगर मान लो दो तीन इंटरवल मिलते हैं आप इस तरीके से फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें ये है कि टोटल जो आपका फैक्ट्री में टाइम स्पेंड करने का पीरियड है ठीक है वर्किंग आवर्स आपके जो भी ड्यूटी आवर्स हैं और जो इंटरवल है उसको मिला के साढ़े दस घंटे टेन एंड हाफ आवर से ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं हो सकता है नॉट मोर देन टेन एंड हाफ आवर साढ़े दस घंटे से ज़्यादा वो नहीं होगा ठीक है इसमें भी फिर से प्रोविजो है कि आप चीफ इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन करके वो जो साढ़े दस घंटे का टाइम है उसको बारह घंटे का करवा सकते हो मतलब मैक्सिमम जो हो सकता है लिमिट आपके स्प्रेड ओवर की वो बारह घंटे हो सकती है और अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हो सकती है वो साढ़े दस घंटे की हो सकती है ठीक है फिर उसके बाद बात आती है आपकी नाइट शिफ्ट की कुछ लोग जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं जैसे मतलब कुछ कुछ फैक्ट्रीज में क्या है कि दो शिफ्ट चलती हैं डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट तो जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं और उनका जो टाइम है वो मिडनाइट के बाद तक का है 
तो उनका जो नेक्स्ट डे है जैसे ही उनका ड्यूटी आवर्स मिड के बाद ख़त्म होंगे उसके बाद के जो ट्वेंटी फोर आवर्स हैं वो आपका जो नेक्स्ट डे में कैलकुलेट किया जाएगा लाइक like, मतलब मान लो आपका मिड के बाद दो बजे आपका जो ड्यूटी आवर्स है वो ख़त्म होते हैं तो उस रात के दो बजे से ले और अगली रात के दो बजे तक का आपका जो टाइम है वो नेक्स्ट डे में काउंट किया जाएगा अगर हॉलीडे होता है तो आप वो पूरा 24 फोर आवर्स कैलकुलेट करोगे दो से दो का ऐसा नहीं है कि 12 से 12 का कैलकुलेट किया जाएगा और दूसरा ये कि मान लो आपका दो घंटे आपने मिडनाइट के बाद बात काम किया वहाँ बारह बजे के बाद दो बजे तक काम कर रहे हो तो वो जो दो घंटे का जो काम है आपका वो प्रीवियस डे में इंक्लूड किया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका नया दिन स्टार्ट हो गया तो दो घंटे का काम आपके नए दिन में इंक्लूड किया जाएगा नहीं वो आपके प्रीवियस डे में ही इंक्लूड किया जाएगा ठीक है तो ये आपका नाइट शिफ्ट की बात हो गई फिर उसका बात है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट सेक्शन 58 इसमें यह है कि आप क्या है दो शिफ्ट में मतलब आ, कुछ वर्कर्स हैं जो डे में भी काम करते हैं नाइट में भी तो ये है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए टाइम की कि अगर आपका डे शिफ्ट का टाइम डिफाइंड है कि आप 9 बजे से लेके और 5 बजे तक काम करते हो ठीक है आपकी डे शिफ्ट ये चलती है मान लो आपकी नौ बजे से पाँच बजे तक चलती है तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो नाइट शिफ्ट है उसका जो टाइम है जो उसके आर्स है वो शाम के चार बजे से और आपने बारह बजे तक कर दिया ऐसा नहीं हो ओवर लैपिंग नहीं होनी चाहिए शिफ्ट जो है उनके बीच में गैप होना चाहिए लाइक मतलब डे शिफ्ट अगर आपने नौ से पाँच करी है तो आपकी जो नाइट शिफ्ट है वो साढ़े पाँच से हो सकती है या पाँच से आपके आगे के आर्स काउंट करेंगे ऐसा नहीं होगा कि डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों ओवर कर रही होंगे ठीक है उसके बाद 59 हम पढ़ चुके हैं कि ओवर टाइम होगा तो आपको डबल रेट पे वेजेस दिए जाएंगे तो ये बात हो गई आपकी वर्किंग आवर्स की जो आपके अडल्ट वर्कर्स पे अप्लाई होता है ठीक है जो 18 एटीन ईयर से अबाव के वर्कर्स हैं उनके लिए हम वर्किंग आवर्स की अभी तक बात कर रहे थे इसके बाद जो आपकी बात होती है सेक्शन सिक्सटी में वो बात होती है सेक्शन 67, 68 थ्री सेवन एंड 69 जो है वो आपका चाइल्ड एंड अडोलसेंट से रिलेटेड है ठीक है वो ये कहता है चाइल्ड एंड अडोलसेंट से रिलेटेड सेक्शन 67 जो है वो चाइल्ड से रिलेटेड है वो ये कहता है कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे पहली बात तो ये ठीक है उसके बाद आपकी जब 68 की बात आती है तो वो ये कहता है कि जो अडोलसेंट्स हैं जो चौदह साल से ऊपर के हैं जो अडोलसेंट्स वर्ग जो भी बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपने कंडीशंस रख दी वो कंडीशंस क्या है आपने कंडीशन रख दी कि जो अडोलसेंट्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो सर्जन करता है ठीक है जो भी सर्जन है वो उनको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि वो मेडिकली फिट हैं कि वो इस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट किसकी कस्टडी में होना चाहिए आपके फैक्ट्री में जो मैनेजर है उनकी कस्टडी में होना चाहिए और दूसरा जो टोकन है मतलब वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक टोकन होता है वो टोकन आपके अडोलसेंट्स जो पर्सन मतलब चाइल्ड है जिसकी हम बात करें अडोलसेंट जो है बच्चा जो है उसके पास होना चाहिए तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी तभी एक अडोलसेंट्स जो है वो एज ए वर्कर फैक्ट्री में काम कर सकता है वो क्या है कि उसको एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सर्जन से दूसरा वो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो किसकी कस्टडी में होना चाहिए फैक्ट्री के मैनेजर की उसके पास हमेशा होना चाहिए कि इसको ये सर्टिफिकेट पहले इशू कराया गया है उसको फिट डिक्लेयर किया है सर्जन ने उसके बाद ही हमने उसको एम्प्लॉय किया है और जो अडोलसेंट्स है उसके पास वो टो, टोकन होना चाहिए कि वो एलिजिबल है उस फैक्ट्री में काम करने के लिए फिर इसमें जो सेक्शन सिक्सटी नाइन है वो बेसिकली रूल्स बताता है कि सर्टिफिकेट आपका कैसे इशू होता है सर्जन करता है वो चेक करता है वो मेडिकली फिट है कि नहीं है फिर वो जो सर्टिफिकेट होता है वो हर ट्वेल्व मंथ्स में रिन्यू कराना होता है तो ये सब प्रोविजन्स आपके सिक्सटी नाइन में दिए गए हैं
ठीक है वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करें कि एक चिल्ड्रन जो है जो काम कर रहा है आपका फैक्ट्री में उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे तो सेक्शन 71 आपका चिल्ड्रन के वर्किंग आवर्स की बात करता है वो ये कहता है कि एक चाइल्ड जो है वो साढ़े चार घंटे से ज़्यादा एट ए टाइम किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा और दूसरा वो नाइट में काम नहीं करेगा तो ये दो प्रोविजन्स आपने उसमें बताए गए है ठीक है फिर सेक्शन 79 जो है वो आपका एनुअल लीव विद वेजेस की बात करता है सेक्शन uh, 79 आपका मतलब ये लास्ट टॉपिक है आपके फैक्ट्रीज एक्ट का यहाँ पे आपका फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो ओवर हो जाएगा तो सेक्शन 79 आपका क्या कहता है सेक्शन 79 आपका कहता है एनुअल लीव विद वेजेस एनुअल लीव विद वेजेस क्या है कि आपको साल में कितनी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए जो पेड लीव होती हैं ठीक है पेड लीव आपकी कितनी हो सकती है तो उसका जो रूल है वो आपका 79 में बताया गया वो ये कहता है कि अगर कोई वर्कर जिसने प्रीवियस ईयर में 240 डेज या उससे ज़्यादा काम किया है ठीक है तो 240 या उससे ज़्यादा डेज उसने काम किया है तो उसमें आपका रूल बनाया गया है अगर वो वर्कर अडल्ट है तो उसको हर 20 दिन का एक दिन की छुट्टी पेड लीव दी जाएगी लाइक like, मतलब 240 से ज़्यादा उसने काम किया मान लो 240 दिन ही उसने काम किया है तो हर 20 दिन की एक छुट्टी उसको पेड दी जाएगी तो मतलब कितनी हो गई तो उसको 12 लीव जो है ईयर की पेड लीव दी जाएंगी तो ये इस तरीके से आपका रूल बनाया गया है जिसमें कहा गया कि अगर अडल्ट वर्कर है तो बीस दिन की एक छुट्टी पेड लीव होगी और अगर वो चाइल्ड है तो पंद्रह दिन की एक लीव जो है उसकी पेड लीव होती है प्रीवियस ईयर में अगर वो दो सौ चालीस या उससे ज़्यादा के लिए काम करता है तो तो ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट है जिसके हमने जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं आपको बस इतना ही पढ़ना है इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेलिवेंसी इतनी है और यही मेजर प्रोविजन आपके जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो कवर करता है so uh, that's all for today thank you so much in next lecture we will uh, discuss about the uh, your new module uh, the payment of wages act payment of wages act hum start karenge aaj ke liye bas itna hi thank you so much st wilfred college of law sector 10 miramar madhyam marg जयपुर राजस्थान